أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إما بعد أكم شكر الله تبارك وتعالى na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wetu wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mtume ambaye Allah tabaraka wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani anasema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ikhwani ndugu zangu bi idnillah tabaraka wa ta'ala Leo ni mara nyingine tena tunapeana mawili matatu katika yale ambayo yaliyosemwa na Allah tabaraka wa ta'ala lakini kadhalika na yale ambayo yaliyosemwa na kiongozi wetu wa umma bwana mtume Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallama na bila shaka iwapo kama tutafatisha namna ambavyo tulivyoelekezwa bila shaka tutapata ni'ma nyingi sana 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 hapa duniani lakini kadhalika na itutachuma ni'ma nyingi za akhira kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala ikhwani ndugu zangu leo bi idnillah tabarak wa ta'ala katika darasa langu la muda mchache Nataka ni kufahamisheni na kujuzeni biidhni Allah tabaraka wa ta'ala katika darsa maalum ambalo naamini kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa ta'ala litaleta ni'ma zilizokuwa nyingi sana 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 iwapo wewe ndugu yangu utafata utaratibu katika yale ambayo tutakayokwenda kuelekeza biidhni Allah tabaraka wa ta'ala na leo tutakwenda kutazama sabu ayatin litafriji alqurub aya saba ambazo lau kama mwanadamu atapita katika namna ambavyo inavyotakiwa biidhni Allah tabaraka wa ta'ala aya hizo kwa uwezo wake Allah tabaraka wa ta'ala na ukajua namna ya matumizi ya aya hizo Allah tabaraka wa ta'ala atakufariji na kuondolea shida na dhiki na mitihani mbalimbali ambayo iliyokuandama kwa muda mrefu la utajua taratibu hizi Allah tabaraka wa ta'ala atakufanyia mambo yako yatakwenda katika mustawa na hali ya aina yake ikhwani ndugu zangu sisi tuna maneno ambayo mara kadhaa tunasema idha mararta bidhiqin natija ta mushkilati au karbin فعليك قراءة سورة آية المنجيات سبع آية المنجيات وأنت على يقين بأن الفرج لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى هيا منينو هو ما ركذات نسيما إذا مرت بضيق pindi ambapo ye ndugu yangu utapokuwa unapitia wakati mgumu sana wa shida na dhiki na matatizo ya hapa na pale natija ta mushkilatin au karbin ikiwa ni sababu ya matatizo mbalimbali dhiki mbalimbali shida zimekuwa ndama nini kinachotakiwa ufanye ili Allah tabaraka wa ta'ala akupe faraja na kukuondolea dhiki na matatizo na shida za aina mbalimbali biidhni Allah tabaraka wa ta'ala si huwa tunasema katika hali ifuatayo fa alayka qira'ata sab'i ayatil munjiyat yilazmishe sana ewe ndugu yangu kujua taratibu na kuzisoma aya saba ambazo zenye sifa ya kumuokoa mtu katika shida na dhiki na matatizo ya aina mbalimbali jilazimishe sana kuzijua taratibu hizi ambazo bila shaka bi hurmatillah kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa ta'ala wewe utakwenda kuondokewa na shida hizo iwapo utazifahamu vema aya hizi saba ambazo sifa ya aya hizo zinamuokoa mwanadamu kutokana na dhiki na matatizo ya aina mbali mbali biidhni Allah tabaraka wa ta'ala ndugu zangu kuna watu wana shida na mitihani na dhiki kubwa katika familia zao watoto wao wamekuwa ni watu ambao wamejiingiza katika madawa ya kulevya watoto wao wamekuwa ni watu ambao wamejiingiza katika, katika tabia mbaya tabia ambazo zinazowachukiza wazazi wao watoto wao wamekuwa ni watu ambao wamejiingiza katika makundi mabaya 
sasa ukiwa kama unataka Allah tabaraka wa taala akupe faraja katika hayo awatoe watoto wako katika mazingira hayo na warejee katika mazingira yanayokuridhisha wewe mzazi na yale yanayomridhisha muumba wao ambao si mwingine isipokuwa ni Allah tabaraka wa taala basi fata taratibu hizi bi idhnillah Allah atakupa faraja kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala lakin kama hilo alitosh kuna baadhi ya watu dhiki zimewatawala biashara zao haziendi katika hali ambayo wao wanatamani na wanataraji tunakwambia kama hali hizi na kutokea biidhnillah bas twende sambamba tukuelekeze katika ayatu sabi litafriji alqurub kwa maana aya saba ambazo kwa jumla aya hizo zina uwezo mkubwa kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala kukufariji na kuondolea mitihani na shida na mashaka ambayo yamekusibu katika hali ya aina moja au nyingine biidhnillah tabaraka wa taala wapo watu ambao kutokana na maradhi namna yalivyowaegama inafikia wakati wamekata tamaa inafikia watu hao wamepoteza faraja tunakwambia biidhnillah twende sambamba tukakuelekeze kwa mujibu wa aya saba hizi namna gani unaweza kuzitumia na Allah tabaraka wa taala akakuondoshea maradhi na afya ikapatikana kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala na mashakili ya aina kadha kuna mwingine amepoteza kazi, mwingine anatafuta kazi, muda mrefu sana anatembea na vieti na CV zake, lakini kazi kwake imekuwa ni mtihani, haipatikani, kaa vizuri ewe ndugu yangu biidhnillah tabaraka wa taala, tukuelekeze katika aya saba ambazo kanuni ya aya hizo kama utazifanya kwa utaratibu wake, Allah tabaraka wa taala atakurejeshea faraja ambayo ilotoweka Allah atakujalia kupata kazi iliyokuwa bora tena yenye malipo bora lakini kadhalika ilikuwa nzuri kwako lakini na kwa mola wako kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala sasa hizi aya saba ni muhimu sana 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 jilazimishe sana kuzisoma kwa utaratibu muhimu ambao tutakayokwenda kuelekeza biidhnillah tabaraka wa taala wa anta ala yaqin bi anna alfaraja la yati illa min ind- dilla hali ya kuwa na wewe ukiwa na yakini ya kwamba faraja haiwezi kupatikana isipokuwa faraja huwa inatoka kwake Allah tabaraka wa taala ambaye aliyeumba bingu na ardhi katika mazingira kama hayo leo utajua kuzipita aya hizi saba wewe unakwenda kufanikiwa katika yale ambayo unayo ya kusudia kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala ikhwani ndugu zangu Jambo la kwanza kabla ya kuanza kuona namna gani tunazisoma aya hizo saba katika utaratibu wa hali ya aina gani ili Allah tabaraka wa taala atufanyie mambo yetu yaliyokuwa mazito Allah ayafanye kuwa mepesi na yale yaliyokuwa mepesi yazidi kuwa mepesi zaidi lakini kadhalika na yenye mafanikio yaweze kufanikiwa kama tunavyotamani na kutaraji cha kwanza kabisa na kuhusia ewe ndugu yangu kuwa ni mtu ambaye unaitoa sadaka mara kwa mara kwa wanaoomba na wasioomba kuna watu wengine hawana tabia ya kusema mimi nina shida lakini ukimtazama tu namna alivyo nafsi yako inakiri huyu anafaa kusaidiwa jitahidi sana kuwa katika mazingira kama hayo wewe ambaye unayotaka faraja kwa Allah tabaraka wa taala hatua ya mwanzo ni wewe pia kutengeneza faraja kwa wengine biidhnillah tabaraka wa taala kuna mtu anaweza kukuomba akakwambia fulani naomba nisaidie nina shida nina dhiki jitahidi sana kuwa ni mtu ambaye una nafasi bora ya kuondosha dhiki na shida za watu kwa sababu wewe utakuwa ni mtu bora miongoni mwa watu bora al imam shafii anasema wa akramun nasi ma baina al ara rajul tuqda ala yadihi lin nas hajatun huyu bwana anasema na mtu aliyokuwa bora zaidi miongoni mwa viumbe wa Allah tabaraka wa taala ni mtu ambaye kupitia katika mikono yake shida za watu zinakwenda kufanikiwa biidhnillah tabaraka wa taala hivyo ewe ndugu yangu kuwa ni mtu ambaye unayetembea sana na kufanikisha shida za watu na Allah tabaraka wa taala hata kuacha bali naye atakufanikishia shida zako kwa hurma na tukufu wake Allah tabaraka wa taala anza leo kuwa ni mtu mwenye kutoa sadaka anza leo kuwa ni mtu mwenye mkono uliokunjuka alafu insha Allah biidhnillah tabaraka wa 
Taala nami ni kuelekeze namna ya kuzisoma ayatu sab'i eh, litafriji al-qurub aya saba maalum ambayo jumla ya aya hizo lau kama zikifanywa kwa utaratibu wake shida zako dhiki zako mitihani yako mazito yale ambayo yamekwegama Allah tabarak wa Taala atakwenda kuyaondosha tusikize maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu wa barik wa sallam اخواني ndugu zangu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema man faraja ala mu'min kurbatan min ad-dunya faraja Allah alayhi kurbatan min kurab yawm al-qiyama bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man faraja ala ala mu'min yoyote yule ambaye atakayemfariji mu'min ndio maana neno likaja man kwa maana hii ni, ni, ni ada tu sharti kwa maana wa, 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 wal istiqbal ada tu sharti wal istiqbal ni ada inayofanya sharti na istiqbal kwa nini ina kijali ya kitendo cha madhi kuwa ni fi'lu mustaqbal kuwa ni kitendo cha muda ujao maana yake baada ya tendo we kulifanya basi kinachotokea ni malipo yanayotakayokuja sambamba na tendo ambalo wewe utakayolifanya biidhnillah tabarak wa ta'ala na mambo yatakwenda katika mustawa na hali ya aina yake na hii man watu wafanni wakasema tufidu ta'mim inafuji ina, inafidisha ni ammu kwa maana yoyote atakayefanya matendo haya akiwa ni mwanamume akiwa ni mwanamke akiwa ni mzee akiwa ni kijana akiwa ni mtoto akiwa ni mtu mzima biidhnillah tabarak wa ta'ala madamu utayafanya haya utakayokuelekeza Allah hatakuacha bali Allah tabarak wa ta'ala atakufariji kwa hurma na utukufu wake ikitokea mahala umesikia panajengwa madrasa nenda haraka sana sadaka yako pia ihusike umesikia mahala panahitajika msaada kwa ajili ya watoto yatima kimbilia sana mahala hapo e, bila shaka na Allah atakutazama ukisikia mahala panahitaji panunuliwe shule au kiwanja jengwe shule kwa ajili ya kufundisha dini fanya haraka sadaka yako ihusike katika maeneo hayo ukisikia kuna mahala kadha basi wewe jitahidi kuwa ni mtu wa kwanza kukimbilia katika sehemu ya khairi ya hali na namna hiyo na Allah tabarak wa ta'ala atakujalia kila la khairi kwa hurma na utukufu wake na ndio maana mtu mmoja akasema katika maneno makubwa anasema idha du'ita lil khairi fakun awwala as-sibaq huyu bana akasema utapoitwa katika mambo ya khairi basi bila shaka kuwa ni mtu wa mwanzo kabisa kwenda mbio kabisa katika yale mambo ya kheri kwa sababu wenda ile kheri unayoifanya leo ndio ikawa ni sababu ya we kufungukiwa katika mambo yako maisha yako mazima bi hurmatillahi tabarak wa ta'ala ikhwani ndugu zangu kwa mazingira kama haya sikiliza hadithi za bwana mtume alafu niingie katika kuelekeza aya saba muhimu na namna utakavyoweza kuzifanya aya hizo litafriji al-qurub kwa ajili Allah tabarak wa ta'ala kuondoshe shida dhiki mitihani akutengenezee shughuli zako na kazi zako na hata kipato chako biidhnillah tabarak wa ta'ala utaona kinapanda na kinakuwa siku baada ya siku iwapo utajua kupita katika njia hizi biidhnillah tabarak wa ta'ala mtume anasema man faraja ala ala mu'minin kurbatan yoyote yule ambaye atakayemfariji mu'mini kwa kumuondoshea shida ya aina yoyote iliyomuandama huyu mu'min tena mina dunia shida hizo za hapa duniani labda mtu huyo ana shida na dhiki ya jambo fulani wewe ukalivaa jambo lile ukamaliza shida zake huyu mwanadamu Allah anasema bwana mtume anasema nini anasema faraja Allah alayhi kurbatan min kurab yawm alqiyama Anasema Allah tabarak wa ta'ala atamfariji mtu huyo kwa kumuondoshea shida nzito nzito miongoni mwa shida na matatizo ambayo yatakayotokea katika siku ya kiyama. Hapa kuna swala la msingi sana la wewe kujiuliza. Siku ya kiyama matatizo ni mazito mno yale yote ambayo wewe unaona matatizo hapa duniani na unaona ni mazito hapa duniani basi kwa kiyama ni mepesi mno ni sawa na na, na, na punje ya mchele e, ambayo itakayowekwa katika mkono wako e mwanadamu ye zile shida unaziona uzito wake hapa duniani basi kiyama ni nzito zaidi lakini hapa duniani ni nyepesi sana sasa kama Allah tabarak wa ta'ala takufariji katika shida nzito maana yake shida nyepesi za hapa duniani ni rahisi zaidi we kufarijiwa na Allah tabarak wa ta'ala kwa mazingira kama hayo twende sasa tukaone aya saba bi idhnillah tabarak wa ta'ala kwa wewe unayetaka Allah kufariji kabla ya kuzisoma aya hizi 
watafute maskini kabla ya kusoma aya hizi watafute wenye shida na wenye matatizo wape kwa mkono wako wasaidie kwa mkono wako huku unawekania unamwambia ya rabbi leo nakusudia kwenda kuzifanya aya saba kwa ajili ya tafriji alqurub kwa ajili ya kuniondoshia shida na dhiki na mitihani ya aina kadha tena kitu kikubwa zaidi usiwasahau sana waalimu wa madrasa Jitahidi sana kuwa ni mtu ambaye unawafariji walimu wa madrasa. Allah atakufariji. Wafariji sana maimamu wa misikiti. Allah atakufariji. Wafariji sana mashekhe wanaofundisha dini. Allah atakufariji katika hali za namna hiyo. Fadhili sana vituo vya watoto yatima bas Allah tabarak wa taala na yeye hawezi kukuacha katika hali ifuatayo. Alafu baada tu ya kulifanya tendo hilo njoo sasa uzifanye aya hizi saba alafu muombe Allah tabarak wa taala wallahi hazitapita siku kadhaa ila Allah tabarak wa taala atakuonyesha ukubwa na utukufu wake maadam na wewe umetanguliza katika kuyafanya yale yake anayoyataka na na, na, na kuyaridhia ye Allah tabarak wa taala ikhwani ndugu zangu tunakwenda sasa katika ilmu ya kuzisoma hizi aya saba litafriji alqurub kwa ajili ya kumfariji mwanadamu kutokana na shida na mitihani na matatizo ambayo aliyokuwa nayo ikhwani ndugu zangu Aya hizo saba zinapatikana katika sura e, sura kadhaa zilizo ndani ya Qur'an. Nami nitazitaja na nitazipitia aya hizo ili kadhalika kwako wewe ndugu yangu bila shaka nawe uweze kuzifahamu kwa uzuri mno biidhnillahi tabarak wa ta'ala na twende tukafanye ili tuweze kuona tunayoyasema yana uhakika wa kiasi gani kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani ndugu zangu Aya hizo ni kama ifuatavyo. Aya ya kwanza katika aya yetu elikashfi alqurub, yaani aya kwa ajili ya kuondosha shida, kwa ajili ya kutengeneza faraja kwa wanadamu ambao faraja zimewapotea kwa muda mrefu. Aya hiyo ni katika sura tauba aya namba tisa. Sura tauba aya namba tisa. Hii ni aya ya kwanza inapatikana ndani ya sura tauba aya ya tisa. Yaani sura tauba aya ya tisa Hapana sura tauba aya ya hamsini na moja Yaani sura ya tisa aya ya hamsini na moja Sura ya tisa aya ya hamsini na moja Aya hiyo inasomeka kama ifuatayo Qul la yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalil mu'minun ni aya ambayo Allah tabarak wa ta'ala amejalia ina maneno 15 bi hurmatillahi tabarak wa ta'ala kwa mazingira kama haya kinachotakiwa ni wewe ndugu yangu isabu maneno yanayopatikana ndani ya aya hiyo kwa maana kama aya hii ina maneno 15 alafu jumlisha na hamsini na moja ambayo ndio hisabu ya aya yenyewe lakini kadhalika ujumlishe na namba tisa ambayo ndio hisabu ya sura ambayo inayopatikana ndani yake e, aya hii ya tafriji alqurub hisabu utakayoipata biidhnillah tabarak wa taala ndio hisabu mujarrab ambayo inatakiwa wewe uisome aya hiyo kwa mara hizo biidhnillah tabarak wa taala ikhwani ndugu zangu hii ni moja katika njia ambazo ni mujarrab kabisa zimefanyiwa majaribio mara kwa mara na zimeleta matunda mazuri katika majibu ya aya hizi kwa haraka kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa taala lakini njia ya pili ambayo ndio nataka nielekeze kwa ufasaha katika darasa langu ili biidhnillah njia ya pili ni kuchukua aya hii ya tafriji alqurub aya ambayo sifa ya aya hii ni kumfariji mwanadamu kutokana na shida na dhiki mbalimbali ambayo ni aya ya hamsini na moja katika sura tauba sura tauba ni sura ya tisa aya ayatul e, kashf alqurub au ayat li tafrij alqurub katika sura tauba ni aya hamsini na moja kwa hiyo chukua namba tisa, jumlisha na hamsini na moja. hisabu itakayokuja itakuwa ni sitini. kwa maana utaisoma aya hii mara sitini.
hali ya kuwa ukiweka nia ya kwamba Allah tabarak wa ta'ala kama ni biashara zako Allah azifungue kama ni ni ni, ni, ni. kama ni, ni masala ya watoto wako na familia yako Allah itengeneze iwe katika hali ile kwa bora kama ni jambo kadha mwambie Allah tabarak wa ta'ala kupitia katika aya hizi Allah yu tayari katika kufariji kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala hii ni aya ya kwanza inayopatikana katika sura tauba ambayo ni aya ya hamsini na moja katika sura sura ya tisa bi idhnillahi alkarim lakini aya ya pili ni aya inayopatikana katika sura al-an'am kwa maana sura al-an'am ni sura ya sita e, aya ya, ya, ya faraja bi idhnillah tabarak wa ta'ala katika sura al-an'am ni aya ya kumi na saba yani sura al-an'am ni sura ya sita na aya inayotengeneza faraja na kuondosha dhiki na mitihani kwa mwanadamu katika yale ambayo yalomsibu katika sura al-an'am ni aya ya 17 kwa hiyo utajumlisha namba sita na namba 17 idadi itakuja 23 idadi hii ya 23 ndio idadi ambayo wewe utaisoma aya ya kutengeneza faraja na kuondosha shida na dhiki na mitihani ya hapa na pale biidhnillah tabarak wa ta'ala katika suratul an'am aya hiyo inasomeka kama katika hali fuatayo wa in yamsasikallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illahu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir aya hii utaisoma mara 23 kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala na kisha uta wekania katika mushkil na shida na matatizo ambayo yamekuegama kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala utaona muujiza katika utendaji wa aya hizi saba kwa ajili ya kuondosha shida dhiki na mitihani ya aina mbalimbali kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala ikhwani ndugu zangu aya ya tatu min ayati litafriji alqurub aya ya tatu miongoni mwa aya ambazo zina uwezo bi idhnillah tabarak wa ta'ala ya kuondosha eh, dhiki na matatizo ya aina kadha wa kadha tunakwenda katika sura ya moja ambayo ni sura tuhud kwa maana aya ya sita. sura ya moja aya ya sita. kwa maana utajumlisha moja jumlisha sita, utapata saba. aya hii iliyo katika sura tuhud utaisoma mara saba, hali ya kuwa unaweka nia biidhnillah tabarak wa ta'ala Allah kufanyie sahali Allah kuondoshe mazito Allah kufariji kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala aya hii katika sura tuhud utaisoma mara saba. Na aya hii inasomeka kama ifuatavyo inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa wa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala suratin mustaqim hi aya utaisoma katika mazingira kama hayo biidhnillah tabarak wa ta'ala na mambo yataweza kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah tabarak wa ta'ala hii ni aya inayopatikana katika sura Eh, katika sura tu eh, hud bi idhnillah tabarak wa ta'ala na mambo yatakwenda katika mustawa na hali ya aina yake bi idhnillah tabarak wa ta'ala yani sura ya moja aya namba sita. lakini kadhalika bi idhnillah tabarak wa ta'ala kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala pia aya tu tafriji alqurub au aya tu litafriji alqurub aya kuondosha shida na mitihani ya aina mbalimbali pia tunaipata tena katika sura ya moja kwa maana sura tuhud aya namba namba 56 yani sura tuhud aya namba 56 ambayo kadhalika ukijumlisha moja na sita hisabu itakayokuja ni sitini na saba kwa hiyo aya hii utaisoma mara na saba bi hurmati Allah tabarak wa ta'ala kwa hurma na utukufu wake Allah alafikisha utawekania dhidi ya shida na matatizo na mitihani ambayo ulikuwa nayo bi idhnillah tabarak wa ta'ala aya hiyo inasomeka kama ifuatavyo inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa wa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala suratin mustaqim hii aya ndiyo utaisoma mara sitini na sababu bi idhnillah tabarak wa ta'ala 
lakini kadhalika e, aya e, aya e, ya, ya tano miongoni mwa aya ambazo zilizo ndani ya Qur'an litafrijil qurub kwa ajili ya kuondosha shida na mitihani na dhiki ambazo alizokuwa nazo mwanadamu ni aya inayopatikana katika sura ya 29 e, na ni aya ya sitini sura 29 aya ya sitini Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika mazingira kama hayo sura 29 aya 60 Mwenyezi Mungu anasema waka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha illa Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa samiul alim aya hii utaisoma mara 89 kwa maana aya hii ni aya 60 na sura yake ni sura 29 kwa ujumlisha ya 29 na 60 unapata 89 biizni la tabaraka wa taala baada tu ya aya hii utawekania kutokana na dhiki na mitihani ambayo ile kuzonga na Allah tabaraka wa taala atakujalia kila laheri kupitia katika aya saba litafrijil qurub kwa ajili ya kuondosha shida mitihani na madhara ya hapa na pale kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala lakini aya saba aya sita katika aya saba muhimu ambazo bila shaka ndani ya aya hizo zina uwezo mkubwa kwa uwezo wake Allah tabaraka wa ta'ala litafriji alqurub katika kuondosha shida na mitihani na dhiki za aina mbalimbali zilizomsibu mwanadamu ni aya inayopatikana katika sura ya 35 na ni aya ya pili sura ya 35 aya ya pili kwa maana sura tufatir Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika sura hiyo wala in sa'alta هم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فانا يؤفكون هي ndio aya ambayo utakayosoma mara 37 kwa sababu hii aya ni aya namba mbili na ipo katika sura ya 35 kwa 35 ukijumlisha na mbili unapata 37 باذن الله تبارك وتعالى baada ya kuisoma mara 37 wekania mwambie Allah tabarak wa ta'ala kufariji katika viki na mitihani ambayo ile kusibu wallahi utaona muujiza na maajabu yaliyowekwa katika taratibu hizi na katika aya hizi bi hurmati Allah tabaraka wa ta'ala lakini kadhalika aya ya saba miongoni mwa aya muhimu kabisa litafriji alqurub ama sifa aya hizo ni kumfariji na kumuondoshea mwanadamu dhiki na mitihani kadha wa kadha alikuwa nayo ni inapatikana katika sura ya 29 na ni aya namba sita Sura 29 na ni aya namba sita. Sura ya 29 ni aya namba sita. Allah tabaraka wa ta'ala anasema kwa maana sura al-ankabut wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara la yaquluna Allah fa anna yufakun hii ni, 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 ni aya ya sita katika sura ya 29 biizni Allah tabaraka wa ta'ala Allah atajalia kila laheri na mambo yataweza kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biizni Allah tabaraka wa ta'ala weka nia ya matatizo na dhiki na mitihani ambayo ulikuwa nayo bila shaka Allah tabaraka wa ta'ala atakufariji bila shaka Allah tabaraka wa ta'ala atakujalia makubwa na mazuri katika taratibu hizi ambazo tumeelekeza bi hurmati Allah tabaraka wa ta'ala ikhwani ndugu zangu naomba zingatia sana namba nilizotaja na sura nilizozitaja inawezekana katika baadhi ya sehemu nikawa aya nimerejea mara mbili zingatia sana sura nilioitaja na uzingatie sana aya namba ya aya nilioitaja bila shaka Allah tabaraka wa ta'ala atajalia kila laheri na mambo yataweza kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biizni Allah tabaraka wa ta'ala tufahamu ndani ya Qur'an Qur'an ndio mpango mzima. Qur'an haijaacha kitu. Qur'an imeeleza kila kitu na kila kitu kimekaa mahala pake. Iwapo tutajua na kuwa na utambuzi wa kila jambo likae mahala pake bila shaka yaliyo mengi katika shida na matatizo na dhiki za aina mbalimbali yatakwenda kutuondoka bi hurmati Allah tabarak wa ta'ala. Insha Allah ndugu zangu msikose kutufuatilia katika darasa zetu tutaendelea na kutazama ayatu jilbir rizqi ni aya gani ambazo kama mwanadamu atazifanya aya hizo 
basi inshallah riziki zake zitakuwa nyepesi mno lakini tutakwenda kutazama ayatul mahabba ni aya gani akizifanya mwanadamu katika familia yake basi familia itakuwa na mapenzi ya dhati watu watakuwa wanapendana watu watakuwa wanasaidiana watu wanasikilizana watu wanapeana kila mazuri kila mmoja anamtamania mwenzake kupata jambo zuri bi hurmatillahi tabarak wa ta'ala lakini kama hilo halitoshi ndio kwenda kutazama ayatul ghina aya ambazo lam kama mwanadamu atajua taratibu zake Allah atamtajirisha mtu huyo hapa duniani lakini kadhalika atamtajirisha akhera kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa ta'ala insha Allah usikose kufuatilia darsa zetu Allah atajalia kila alkhairi kwa hurma na utukufu wake insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh